ஜனவரி மாதம் பிறந்ததுமே பொதுத் தேர்வு எழுதப் போகும் பிள்ளைகளின் வீடுகளில் ஒருவித பதற்றமான சூழ்நிலையே காணப்படும் பிள்ளைகளுக்கு தேர்வு பயம் இல்லாவிட்டாலும் கூட பெற்றோர்களும் சுற்றத்தாரும் பிறரோடு ஒப்பிட்டு பிள்ளைகள் மனத்தில் பயத்தை விதைத்து விடுவீர்கள் சுமாரான மதிப்பெண் எடுப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நல்ல மதிப்பெண் எடுப்பவர்களுக்கும் கூட பிறரோடு தன்னை ஒப்பிடுதல் என்பது எரிச்சலையும் மன அழுத்தத்தையும் தான் தரும் அரையாண்டு தேர்வில் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு எடுத்த தன் மகனை பக்கத்து வீட்டு பையனை பாரு ஆயிரத்து நூத்தி எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கான் நீ இன்னும் ஆயிரத்தை கூட தாண்டல என்னவோ போ என்று தந்தை திட்டுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த பிள்ளைக்கு தன் மீது இருக்கும் நம்பிக்கையும் போய் பக்கத்து வீட்டு பையனின் மீது பொறாமையும் அவனோடு தன்னை ஒப்பிடும் தந்தையின் மீது கோபமும் வெறுப்பும் தான் வரும் எனவே இந்த எதிர்மறை குணங்கள் பிள்ளைகளிடம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க விரும்பும் பெற்றோர் ஒப்பீடு செய்வதை முதலில் கைவிடுங்கள் எந்த வார்த்தைகளை ஒருவர் அடிக்கடி கேட்கிறாரோ அது அவரது ஆழ்மன கட்டளைகளாகி மூளைக்குள் பதிவாகி அதையே தொடர்ந்து செய்வார்கள் என்பதுதானே உளவியல் அதனால் செய்யக்கூடாதவைகளின் பட்டியலை விடுத்து பிள்ளைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி மட்டுமே தொடர்ந்து பேச தொடங்குங்கள் அவர்களிடத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நீங்கள் காண முடியும் பிள்ளைகள் சோர்ந்த நேரம் பெற்றோர் உடனிருந்து ஊக்கப்படுத்துபவர்களாக தோல் கொடுக்கும் தோழனாக இருந்தால் மட்டும் போதுமே மற்றதை இந்த காலத்து பிள்ளைகளே பார்த்துக் கொள்வார்கள் இல்லையா மாணவ செல்வங்களே பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வில் வெற்றி பெற ஆலோசனைகள் இதோ உங்களுக்காக படிப்பது மதிப்பெண்களுக்காக என்ற நிர்பந்தத்தை தாண்டி அது அறிவை வளர்ப்பதற்காக என்ற விருப்பத்தோடு படிக்கும் போதுதான் கல்வி கற்பதன் உண்மையான நோக்கம் நிறைவேறும் இவ்வளவு நாட்களை வீணடித்து விட்டோமே இன்னும் சில வாரங்கள் தானே இருக்கிறது என்ற குற்ற உணர்வு சிலருக்கு இருக்கலாம் கடந்ததை நினைத்து வருந்தாதீர்கள் அதனால் பயனேதும் இல்லை பாம்பு சட்டையை கழற்றுவது போல பிறர் உங்கள் மீது குத்தியுள்ள முத்திரைகள் குற்ற உணர்வு பதற்றம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ஒரு புதிய நபராக மீதமுள்ள நாட்களை முறையாக திட்டமிட்டு பயன்படுத்தினால் வெற்றி உங்கள் கைக்கு அருகிலேயே காத்து கிடக்கிறது மாணவர்களுக்கு படிப்பது தொடர்பான மேலாண்மை பயிற்சியில் என்பது ஒன்று எஸ் என்றால் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது பலம் டபிள்யூ என்றால் வீக்னஸ் பலவீனம் ஓ என்பது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்புகள் டி என்றால் த்ரெட்ஸ் அதாவது ஆபத்துகள் உதாரணமாக ஒரு மாணவி தன்னை பற்றிய இந்த சுய ஆய்வில் என்னை ஊக்குவிக்கும் பெற்றோரும் சந்தேகத்தை தெளிவிக்கும் ஆசிரியர்களும் நல்ல கையெழுத்தும் எனது பலம் என்றும் அதிக நேரம் தொலைக்காட்சி முகநூல் இன்ஸ்டாகிராம் தோழியருடனான அரட்டை என நேரத்தை வீணடிப்பது என் பலவீனம் என்றும் நினைத்தால் இனி நேரத்தை வீணாக்க மாட்டேன் என்று உறுதி கொள்ளுங்கள் படிக்கவும் படித்ததை தேர்வுகள் எழுதி பார்த்து திருப்புதல் செய்யவும் இன்னும் சில வாரங்கள் இருக்கின்றது என்பது உங்களுக்கான வாய்ப்பு இரவு அதிக நேரம் கண்பிடித்து படிப்பதால் உடல் சூடாகி வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகள் தேர்வு நேரத்தில் சோர்வாக இருப்பது போன்ற கஷ்டங்கள் நேரலாம் அதனால் இரவு அதிகம் கண்பிடிக்காமல் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து படியுங்கள் உடலுக்கு குளிர்ச்சியும் சக்தி தரும் சரிவிகித உணவு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பார்ப்பதற்கு அசிங்கமாக உள்ள ஒரு புழு தன் கூட்டுக்குள் ஒடுங்கும் போதுதான் பல வண்ணங்களை கொண்ட பட்டாம்பூச்சியாக சிறகடித்து பறக்க முடியும் அதுபோல தேர்வு முடியும் வரை சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை வீணடிப்பதை விடுத்து தேர்வுக்கு என்னை தயார் செய்ய நேரத்தை நான் பயன்படுத்துவேன் என்று உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் தனக்குத்தானே முடிவெடுக்க வேண்டும் இந்த சுய உதவியானது ஒரு கோழி குஞ்சு முட்டையை உள்ளிருந்து உடைத்துக் கொண்டு வெளிவரும் முயற்சி போன்றது அப்படியல்லாமல் பெற்றோரோ மற்றவர்களோ பிள்ளைகள் மீது தேர்வு பற்றிய அதிக அழுத்தத்தை தருவது முட்டையை வெளியிலிருந்து உடைப்பதற்கு சமமாகும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தன்னை பற்றி சுய ஆய்வு செய்து தன் பலத்தின் துணை கொண்டு பலவீனத்தை சரி செய்யவும் வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை தவிர்க்கவும் இருக்கும் வாய்ப்புகளை முறையாக பயன்படுத்தவும் ஆரம்பித்தால் 
அவர்கள் தங்கள் குறிக்கோளை அடைவது மிக எளிது சரி நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும் உயர்ந்த குறிக்கோள் நேர்மையான எண்ணம் கவனமுடன் அர்த்தம் புரிந்து படித்தல் நினைவில் பதிய வைத்தல் மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தல் சிறு தேர்வுகள் எழுதி பழகுதல் எழுதியதை தானே திருப்பி பார்த்தல் விழைகளை திருத்துதல் மறுபடி படித்தல் இவை அனைத்தையும் கடைபிடித்தால் வெற்றி நிச்சயம் தானே தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்பது குறுகிய கால குறிக்கோள் பிற்காலத்தில் என்னவாக வேண்டும் என்பது நீண்ட கால குறிக்கோள் இந்த நீண்ட கால குறிக்கோளை மனதில் கொண்டு தனக்கோ தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ மட்டுமல்லாது இந்த சமுதாயத்திற்கும் உதவக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் எண்ணங்கள் உயர்வானதாக இருக்கும் போதுதான் அதை அடைய தேவையான எல்லா உதவிகளும் இந்த உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாவது உங்களுக்கு கிடைத்துவிடும் வெற்றி என்பது நீங்கள் இப்போது இருக்கும் நிலையை பொறுத்ததல்ல அது உங்கள் மனநிலையை பொறுத்ததே நல்ல விளைச்சலை பெற விவசாயி முதலில் நிலத்தை தயார் செய்வது போல தேர்விலும் வாழ்விலும் வெற்றி பெற முதலில் உங்கள் மனதை தயார் செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலை எடுந்தவுடன் பத்து முறை ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து பின் நிதானமாக மூச்சை வெளிவிடும் மூச்சு பயிற்சியை செய்யுங்கள் பிறகு ஆழ்மன கட்டளைகளை உங்களுக்குள்ளே இட்டுக் கொள்ளுங்கள் அதாவது ஆட்டோ சஜஷன் என் உடலும் மனமும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஆக்சிஜன் நிரம்பி உள்ளதால் புத்துணர்வோடு நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய ஞாபக சக்தி ஒவ்வொரு வினாடியும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்னால் நன்றாக படிக்க முடியும் நல்ல மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது எனது குறிக்கோளை அடைய ஒவ்வொரு வினாடி நேரத்தையும் நான் முழுமையாக பயன்படுத்த போகிறேன் நல்லவற்றை மட்டுமே பார்ப்பேன் கேட்பேன் பேசுவேன் நல்ல எண்ணங்களை மட்டுமே மனதில் கொள்ளுவேன் நல்ல வழியில் தான் நான் நடப்பேன் இந்த நாள் எனக்கு மிகச் சிறப்பான நாளாக அமையப் போகிறது என்னை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுப்பேன் என் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் என்னை குறித்து பெருமைப்படப் போகிறார்கள் இது மட்டுமல்ல இறைவன் என்றும் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றான் இறைவனின் துணையோடு என் லட்சியத்தை நிச்சயமாக நான் அடைவேன் இந்த ஆழ்மன கட்டளைகளை நீங்கள் உங்கள் மனதிலேயே இட்டுக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் லட்சியத்தை அடைந்துவிட்டதாக மனத்திரையில் காட்சிகளாக காணுங்கள் உதாரணமாக மருத்துவராவது உங்கள் லட்சியம் என்றால் மருத்துவருக்குரிய உடையுடன் நீங்கள் நோயாளியை பரிசோதிப்பது போலவும் மிக திறமையான மருத்துவர் என்று உங்களை பாராட்டி பத்திரிகை தொலைக்காட்சிகளில் செய்தி வருவது போலவும் மனதில் காட்சியாக காணுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆழ்மனத்திற்கு கொடுக்கப்படும் கட்டளைகள் தான் மூளையில் பதிந்து அவை செயல் வடிவம் பெற தேவையான வழிமுறைகள் தானாக பிறக்கும் மூச்சு பயிற்சியும் ஆழ்மன கட்டளையும் முடிக்கும் போது உங்கள் மனம் ஆல்பா நிலையில் இருக்கும் அதனால் கவனம் சிதறாமல் நன்கு படிக்கலாம் படிப்பது மனதில் பதியும் தேர்வு நேரத்தில் விரைவாக அது நினைவுக்கு வரும் இப்போது படிக்கும் முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் எப்போதும் காற்றோட்டமான ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து படியுங்கள் உங்கள் இடப்புறம் மின்விளக்கு இருக்கும்படி அமைப்பது நல்லது தேர்வு அட்டவணையை நீங்கள் படிக்கும் இடத்தில் கண்ணில் படும்படி ஒட்டி வையுங்கள் இனி இருக்கின்ற காலத்தை மாதம் வாரம் நாள் மணி என பிரித்து கடினமான பாடத்திற்கு அதிக நேரமும் சுலபமான பாடத்திற்கு குறைந்த நேரம் என அட்டவணை போட்டு படியுங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கடினமான பாடத்தை முதலில் படிக்கவும் புரியாத பகுதியை ஆசிரியரிடமோ நண்பர்களிடமோ தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து படிக்கிறேன் என்று வெட்டி அரட்டையில் நேரம் வீணாகிவிடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் படிக்கும் போது முக்கிய குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டால் தேர்வுக்கு முன் திருப்புதல் செய்யும் போது மீண்டும் முழு பாடத்தையும் படிக்க வேண்டியதில்லை இந்த குறிப்புகளை மட்டும் படித்தாலே போதுமே தொடர்ந்து படிக்காமல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை சற்று அமைதியாக பத்து நிமிடம் கண்களை மூடி படித்ததை நினைவுபடுத்தி பார்த்த பின் 
மீண்டும் படிக்க ஆரம்பித்தால் மூளை சுறுசுறுப்பாகிவிடும் ஞாபகத்துக்கு வராத பகுதியை மறுவாசிப்பு கொடுத்துவிட்டு புதிய பகுதிக்கு சென்று விடுங்கள் தூக்கம் வருவது போல் சோர்வாக இருந்தால் எட்டு தடவை தோப்புக்கரணம் போட்டால் தூக்கம் போய் மூளை சுறுசுறுப்பாகிவிடும் தண்ணீரை தொடர்ந்து சிறிது சிறிதாக பருகுங்கள் அது அதிகமான ஞாபக சக்தியை தரும் இரவு ஆறு மணி நேர தூக்கம் மிகவும் அவசியம் கண்டிப்பாக தூங்குவதற்கு முன்னால் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதோ இணையத்தை பயன்படுத்துவதோ கூடாது ஏனெனில் படுப்பதற்கு முன் என்ன செய்கிறோமோ அது நம்முடைய ஆள் மனதில் சென்று நினைவில் பதிந்துவிடும் எனவே படுக்கைக்கு போகும் முன்னால் சற்று நேரம் படிப்பதும் காலையில் அதை மீள்பார்வை செய்வதும் நீண்ட காலத்திற்கு நினைவில் வைக்க உதவும் அடிக்கடி தேர்வுகள் எழுதி பயிற்சி பெறுவது எழுதும் வேகத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும் தேர்வு எழுதத் தொடங்கும் முன்னால் கேள்விகளை ஒரு முறைக்கு இருமுறை நன்கு படித்து எதை எழுதப் போகிறீர்கள் என்பதை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் அழகான கையெழுத்துடன் தலைப்புகள் கொடுத்து பக்கத்திற்கு இருபது வரிகள் அடித்தல் திருத்தல் இன்றி முக்கியமானவற்றிற்கு அடிக்கோடிட்டு மதிப்பெண்ணுக்கு ஏற்ற அளவில் தேவையான படங்கள் கிராஃப் போன்றவற்றோடு சரியான கேள்வி எண்ணை போட்டு எழுதி பாருங்கள் கடைசி ஐந்து நிமிடம் மீள்பார்வை செய்வதற்காக எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அளித்துள்ளீர்களா என பார்த்து தலைப்புகளுக்கு அடிக்கோடிடுதல் ஒவ்வொரு கேள்வி முடிந்ததும் கோடிடுதல் பக்க எண் சரியாக உள்ளதா என பார்த்து தாள்களை சரியாக வைத்து கட்டுங்கள் ஒவ்வொரு முறை திருப்புதல் தேர்வுகள் எழுதும் போதும் இந்த முறைகளை கடைபிடித்தால் பொது தேர்வில் பதட்டமின்றி நிதானமாக நன்கு எழுதி அதிக மதிப்பெண் பெற்றுவிட முடியும் அதன்பின் வாழ்வின் இலக்கை அடைவது சுலபம்தானே தேர்வு மட்டுமே வாழ்வின் வெற்றியை தீர்மானிப்பதில்லை ஒவ்வொரு நாளும் இரவு தூங்கப் போவதற்கு முன் அன்றைக்கு நீங்கள் அனுபவித்த இரண்டு நல்ல விஷயத்திற்காக நன்றி சொல்லிவிட்டு படுங்கள் நேற்றும் இன்றும் நடந்தவற்றிற்காகவும் நாளை நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கும் அனைத்திற்காகவும் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுங்கள் எல்லாவற்றிலும் நல்லதை மட்டுமே பார்க்கும் இந்த பழக்கம் உங்களை மகிழ்ச்சி உள்ளவராக பிறருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவராக வெற்றியாளராக்கிவிடும்